ഹായ് ഒരുപടി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും ശക്തിയായ വുമൺ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷൻ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആ പുണ്യാത്മാവിൻ്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ധന്യമായ സ്ഥലത്താണ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയാണിത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളും നിലകൊള്ളുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിരവധി ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അയവിറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും ഒപ്പം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഈ ഒരു പ്രദേശമുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാം എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സ്മൃതികൾ നമ്മളെ ഉണർത്തുന്നതാണ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വായനാമുറിയും വിശ്രമമുറിയും ഡൈനിങ് ടേബിളും ഇവിടെ വെടിയേറ്റ് വീണ സ്ഥലവും എല്ലാം ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ ഭംഗിയായി വൃത്തിയായി ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഇത് വന്ന് ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അറിയേണ്ടതാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് സഫ്ദർജംഗ് റോഡിലെ ഒന്നാം നമ്പർ വസതി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദാരുണമായി വധിക്കപ്പെട്ട വീട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും സ്മരണ ഉണർത്തുന്ന ഗ്രഹം വിശാലമായ ഈ വീടിൻ്റെ പരിസരവും അകത്തളങ്ങളിലൂടെയും നാം പോകുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നിരവധി ഓർമ്മകൾ നമ്മെ അനുഗമിക്കും ധീരതയുടെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും നമ്മിൽ നിറയും ഇന്ന് ഇവിടം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ദേഹം ഈ മണ്ണിൽ വെടിയേറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന രക്തക്കറ മായാത്ത സാരിയും അന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന പാദരക്ഷയും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു ഇന്ദിരാജിയുടെ വാച്ചും ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനുകളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ എഴുതാറുള്ള ഡയറികൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പത്രവാർത്തകൾ സ്റ്റഡി റൂം ഒപ്പം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രദേശം രാജീവ് ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ പാദരക്ഷകൾ ശ്രീ പെരുമ്പതൂരിൽ ശരീരം ഭീകരരുടെ ബോംബിൽ ഛിന്നഭിന്നമായി ചിതറിയപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളായി അവിടെ നിലനിൽക്കും നിരവധി വി ഐ പികളും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഡ്രോയിങ് റൂം ഞാനവിടെ കണ്ടു കൂടാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏറ്റവും സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന വായനാമുറി അവിടെയുള്ള നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിടപ്പുമുറി ഒപ്പം ഡൈനിങ് റൂം അങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളോടെ വാണിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതെല്ലാം ജീവൻ തുടിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നും നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും അവസാനം പ്രഭാത സവാരിക്കിടയിൽ സ്വന്തം അംഗരക്ഷകൻ്റെ വെടിയേറ്റ് വീണ ആ സ്ഥലവും ഏതൊരു മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെയും വിറങ്ങലിപ്പിക്കുന്ന ആ പുണ്യഭൂമി ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണം നാം അവിടെ
would say I was born in politics, but quite a different type of politics than uh, one sees now, because politics was not a career. It was being part of a movement, movement for freedom. And um, uh, it absorbed all one's being. I mean, I don't um, remember anything else. Everything I was interested in, even literature, poetry, had to do with either our own freedom struggle or those of other countries.